Uh, chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong loạt bài hướng dẫn về Android của Blockstar Dinsa mình là Việt. Ở bài hôm nay mình sẽ thích cho các bạn uh, cái khái niệm của trong Android đấy là activity. Thì activity là một trong bốn cái khái niệm thường chúng ta thường hay gặp đấy là mà như trong uh, cuốn Anbook nó giải thích đấy là Android Building Block thì bốn loại block đấy là activity, service, intent và content provider thì ở bài hôm nay mình giải thích cho các bạn về cái khái niệm activity thì activity là gì activity bản chất của nó là một cái một cái file java một cái class thì uh, class đấy có một cái uh, extend đến một cái activity trong cái gói uh, android chấm app thì cái class activity nằm trong cái cái uh, package này thì khi chúng ta extend extend thằng activity này thì có một cái phương thức chúng ta override đấy là phương thức on create thì các bạn như các bạn nhìn thấy ở trong cái trong cái màn hình ở đây thì cái phương thức on create này thì tham số nó truyền vào là một cái băng đồ thì cái này có một cái file à, nó còn có một cái lệnh là super on create tức là gọi cái lệnh super của thằng activity này và lệnh thứ hai là lệnh set content view thì set content view này chính là thiết lập cái mối quan hệ giữa cái thằng activity này với cái thằng cái thằng layout main này thì nếu mà nói về quan hệ thì cái layout main ấy cái cái layout ấy thì nó gần như là một em hot girl ở đấy còn cái thằng activity này là gần như một anh it ở đấy ví dụ thế it developer hướng dẫn cho em hot girl đấy làm việc gì đấy thì uh, layout thì bản chất của nó là tĩnh nó chỉ hiển thị ra một cái giao diện Ví dụ như các bạn tạo ra các cái text box, tạo ra các cái um, uh, menu, tạo ra các cái đối tượng giao diện GUI trên đấy Nhưng bản thân nó không biết làm gì Thì đẹp thì thường là rỗng mà Thì ví dụ thế Thì bây giờ cần một anh nào đấy hướng dẫn cho nó làm việc gì Ví dụ như có cái activity đấy rồi, à có cái layout rồi thì chúng ta cần load dữ liệu vào Ví dụ như là lấy dữ liệu đâu cho nó vào đấy Vào các cái text box hoặc là hiển thị ra chọc vào SQL uh, SQLite để lấy dữ liệu ra hoặc là ví dụ chúng ta sử dụng các button hoặc là tương tác với các menu như thế nào thì đấy là việc của activity thì về cơ bản mỗi cái activity nó sẽ có một cái giao diện riêng giao diện đấy có thể là full screen hoặc là một cái dialog bất kỳ nào đấy thì đấy là activity một ứng dụng Android thì nó thường có rất nhiều giao diện và vì thế mà chúng ta cần rất nhiều activity khác nhau để chúng ta thực hiện cái việc hiển thị map với các layout đấy thì tương ứng với việc tạo một cái activity thì các bạn uh, sẽ tạo ra các layout khác nhau để hiển thị thì uh, đấy là về activity thì việc tạo activity rất đơn giản chúng ta tạo một class xong rồi chúng ta dùng được khóa extend đối với activity này và override thì khi mà các bạn muốn hiển thị ra các cái sâu chuỗi uh, các cái um, danh sách các cái các cái phương thức của activity hoặc bất cứ một thằng nào mà các bạn extend ở trong Android thì các bạn có hai cách một là các bạn ấn an s an s thì nó hiển thị ra cái danh sách của những cái thằng mà các bạn muốn click thì hoặc là các bạn vào suộc đấy là chính an s xong rồi cho các bạn chọn cái thằng uh, override implement method này thì hoặc các bạn ấn phím tắt v thì khi này ở trong cái cái form nó hiện ra ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một loạt các phương thức các bạn tích chọn vào nó và cuối cùng các bạn uh, click vào nút OK ví dụ như uh, chúng ta kéo xuống chọn uh, destroy chẳng hạn như này OK cái thì nó hiển thị ra đây một cái override thứ hai thì uh, cái cách mà chúng ta thêm các phương thức là như thế thì các bạn dựa vào tùy thuộc vào trường hợp tùy thuộc vào cái mục đích của chúng ta chúng ta sẽ thêm các phương thức thì mặc định thì trong cái activity thì có cái phương thức on create này thì nó sẽ map với cái thằng layout thì khi các bạn đã có layout main rồi thì các bạn gõ r layout xong rồi ấn căn trôn cách cái thì nó hiển thị ra các layout ở đây ví dụ bây giờ chúng ta xuống như thế này trong layout này chúng ta tạo ra một cái layout new other xong rồi chúng ta gõ kéo vào cái phần android ở đây thì các bạn ví dụ như là click vào xml layout file thì xong rồi các bạn chọn linear layout chẳng hạn xong đây gọi hot girl chẳng hạn ví dụ này unfinished thì các bạn ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái uh, uh, xml file là hot girl xml thì nó load ra đây nó chưa có gì mà hoàn toàn trống rỗng 
đền thui ra chả có gì cả thì ở đây các bạn có thể có hai cách một là các bạn kéo thả kéo các cái loại uh, button vào đây ví dụ như này à, quên kéo các cái component vào đây thì tương ứng như thế thì bên này nó cũng sẽ có một cái tích view với email thì các bạn có thể làm hai cách một là kéo thả hai là viết bằng cái cốt bên này thì đấy là tùy trường hợp à, sau khi chúng ta có cái layout này thì ví dụ các bạn click close lại save lại thì các bạn có thể thay thế cái main này bằng cái hot girl này ví dụ uh, save hot girl ví dụ như này build project thì hôm này nó không còn lỗi nữa thì sau khi chúng ta có hot girl thì chúng ta chạy chạy thằng này thì nó hiển thị ra cái thằng hot girl kia thì đấy là cái cách mà chúng ta thiết lập thì ngoài ngoài activity ra thì chúng ta còn một số thằng khác ví dụ intent intent là cái gì intent là một dạng uh, phổ biến thứ hai mà chúng ta hay sử dụng đấy là khi chúng ta muốn chuyển đổi giữa các activity ví dụ như các bạn có activity này và các bạn muốn start một cái activity khác thì chúng ta dùng, dùng intent thì cái này mình sẽ dần dần mình hướng dẫn các bạn và phương thức mà phổ biến nhất đấy là start activity của một cái intent nào đấy uh, loại tiếp theo là service service thì uh, như cái tên của nó là một cái dịch vụ ví dụ như các bạn muốn chạy một cái kiểm tra kiểm soát về các cái loại uh, liên quan đến thời gian hoặc là các media thì đấy là các service uh, tiếp đến là content provider thì trong Android thì chúng ta có thể truy cập dữ liệu theo một số hình thức ví dụ như chúng ta uh, internal đặt uh, internal storage là ví dụ như bộ nhớ trong hoặc là Uh, external storage tức là cái thẻ nhớ hoặc là về SQLite thì đó là một, một số cách như thế thì khi chúng ta muốn chia sẻ các cái dữ liệu đấy giữa các TVD với nhau hoặc là các ứng dụng với nhau thì chúng ta dùng cái content provider uh, content provider đấy thì uh, bài hôm nay thì mình chỉ giới thiệu tập trung vào TVD thì các bạn uh, chúng ta biết cách để tạo ra các TVD thì dần dần chúng ta sẽ nói chung là về lý thuyết thì nó khá rườm rà thì chúng ta qua cho quá trình chúng ta làm làm theo và chúng ta sẽ nắm bắt được cái rõ hơn về cái cái công dụng của từng loại một à, một cái thêm nữa là khi chúng ta tạo ra cách tvt thì cái việc cần thiết để cho android project nó hiểu được và khi chạy đấy là chúng ta phải thêm các cái thẻ tvt ở trong cái file manifest uh, email này mà như mình đã nói cờ bài trước thì chúng ta phải luôn có cái thẻ tvt và chứa cái tvt tương ứng ở trong cái này thì đấy là về uh, window thì thì đấy là về uh, về cái um, activity thì ở bài hôm nay mình dừng lại ở đây gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo blog study in xe cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi